ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് പേരാണ് എസ്കേ വെലോസിറ്റി പരീക്ഷയിൽ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ എസ് കെ വെലോസിറ്റി അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല്ലേ എസ് കെ വെലോസിറ്റി എന്താണ് ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബോൾ കാണും ഈ ബോൾ ഞാൻ മുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങി എന്ന് സംഭവിക്കും നമുക്കറിയാം താഴേക്ക് വരും കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ഈ ബോൾ മുകളിലേക്ക് എറിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എർത്തിന്റെ ഗ്രാവിറ്റി ഇതിനെ പിടിച്ച് താഴേക്ക് വലിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ജി എന്ന ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ജി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അങ്ങനെയാണെ ഈ ബോളിന് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി വെലോസിറ്റി കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു കുറച്ച് നല്ല വെലോസിറ്റി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കാം നോക്കാം നമുക്കറിയാം ബോൾ കുറേ ഹൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ട്രാവൽ ചെയ്ത് അവസാനം ഒരു പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ അത് നിൽക്കും അല്ലെ അതിന് വെലോസിറ്റി സീറോ കാരണം എന്താണ് ത്രൂ ഔട്ട് ബോളിൻ്റെ മോഷൻ്റെ ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മുടെ എർത്ത് അതിനെ പിടിച്ച് താഴേക്ക് ജി എന്ന ആക്സിലേഷൻ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ബോളെ തിരിച്ച് താഴേക്ക് വീണ് 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 അവസാനം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നു വീണ്ടും പക്ഷെ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം അറിയാം ഈ സ്മോൾ ജി എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലേ ഉള്ളൂ നയൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്തോറും ഹൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്തോറും ഇത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്തോറും ജീൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അങ്ങനെ ഈ ജീൻ്റെ വാല്യൂ മുകളിലേക്ക് പോകുന്തോറും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നാൽ എർത്തിന് ഈ ബോളിനെ പിടിച്ച് വലിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ കൂടുതൽ വെലോസിറ്റിയിൽ ഒന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കിയാലോ ഇപ്പം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ബോൾ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ എർത്തിൻ്റെ ജി അതിനെ പിടിച്ച് താഴേക്ക് വലിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഹൈറ്റ് കൂടുന്തോറും എർത്തിൻ്റെ പുള്ള് കുറയാണ് കാരണം ജി കുറയാണ് അല്ലേ അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നും സംഭവിക്കും ബോളിൻ്റെ വെലോസിറ്റി മെല്ലെ മെല്ലെ കുറഞ്ഞു വരും കാരണം ജി ത്രൂ ഔട്ട് പുള്ള് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ ബോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും വെലോസിറ്റി സീറോ ഈ വെലോസിറ്റി സീറോ ആയ പോയിന്റിൽ ജി കുറവാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ജി ഉണ്ട് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു ത്രീയോ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഓ എങ്കിലും ഉണ്ടാവും താഴേക്ക് പിടിച്ച് വലിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ജി അവിടെ ഉള്ള കാരണം ഈ ബോൾ വീണ്ടും താഴേക്ക് വന്നു 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 എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് വന്നു വീഴും അപ്പം നമ്മളെന്താ കാണുന്നത് ഓൾ ദോ നമ്മുടെ ജി മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതോറും ഹൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതോറും കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് സീറോ ആവുന്നില്ല അല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ബോൾ ഒരു പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ എന്തായാലും താഴേക്ക് തന്നെ വരും അല്ലേ കുറച്ചെങ്കിലും ജി ഉണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും പോയിന്റിൽ അതുകൊണ്ട് ഈ ബോളിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതൊരു പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ താഴേക്ക് വരേണ്ടി വരും അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ബോളിനെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിടണം ആ പറഞ്ഞു വിടുന്ന സ്ഥലത്ത് ജി ഉണ്ടാവരുത് അല്ലെ എത്തിന് അതിനെ തിരിച്ച് പിടിച്ച് വലിക്കാൻ പറ്റരുത് ആ പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ബോൾ താഴേക്ക് തിരിച്ചു വരുമോ ഇല്ലല്ലോ താഴേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ലല്ലോ അത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയല്ലേ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം ഏത് പോയിന്റിലായിരിക്കും ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഈ കുഞ്ഞു ജി സീറോ ആവുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്കറിയാം ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ജി ഇൻ ടു ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഈ സ്മോൾ ആർ എന്താണ് എർത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററും ആ പോയിൻ്റുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഏത് പോയിൻ്റിലാണോ നമ്മൾ സ്മോൾ ജി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിൻ്റുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മുടെ സ്മോൾ ആർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സ്മോൾ ആറിന് എന്ത് വാല്യൂ കൊടുത്താലും ജി സീറോ ആവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അല്ലേ ചെറിയ വാല്യൂ കൊടുത്താലും അല്ലെ വലിയ വാല്യൂ കൊടുത്താലും ജി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ സ്മോൾ ആറ് നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുത്തു വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ സീറോ അതായത് സ്മോൾ ആറിന് ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂട്ടി ഗ്രാവിറ്റി സ്മോൾ ജി എന്താവും സീറോ അല്ലെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വാല്യൂ ആണ് അങ്ങനെ വന്നാൽ ആൻസർ എന്താവും സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന പോയിന്റിൽ നമ്മുടെ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂട്ടി ഗ്രാവിറ്റി ബേർത്തിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂട്ടി ഗ്രാവിറ്റി എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ആ പോയിന്റ് വരെ
വളരെ സിമ്പിൾ ഡെരിവേഷനാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇനീഷ്യൽ ടോട്ടൽ എനർജി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഫൈനൽ ടോട്ടൽ എനർജി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ബോൾ ഞാൻ എറിയുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ടോട്ടൽ എനർജി എന്തായിരിക്കും എറിയുന്ന മൊമെൻറ്റിൽ നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ ബോളിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്തായിരിക്കും നമുക്കറിയാം മൈനസ് ജി എം എം ബൈ ആർ ആണ് ആർ എന്തായിരിക്കും റേഡിയോസ് ഓഫ് ബർത്ത് അല്ലേ ഈ ബോളും ഈ എർത്തിൻ്റെ സെൻ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് എർത്തിൻ്റെ റേഡിയോസ് തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ മൈനസ് ജി എം എം ബൈ ആർ ആണ് ഈ ബോളിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്തായിരിക്കും ഈ ബോൾ എറിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനൊരു ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ വെലോസിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ച എസ്കെ വെലോസിറ്റി എന്ന് അല്ലേ എസ്കെ വെലോസിറ്റി എന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിന് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ എത്തിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ വെറും വെലോസിറ്റി കൊടുത്താൽ പോരാ എസ്കെ വെലോസിറ്റി തന്നെ കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി എത്ര ആയിരിക്കും ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആ വീൻ്റെ താഴെ ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് വെലോസിറ്റി വെറും വെലോസിറ്റി അല്ല എസ്കെ വെലോസിറ്റി ആണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ബോളിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ടോട്ടൽ എനർജി കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ബോളിൻ്റെ ഫൈനൽ ടോട്ടൽ എനർജിയാണ് അതായത് ഇൻഫിനിറ്റി എത്തിയപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി എത്തിയപ്പോൾ ഈ ബോളിന് എത്ര ടോട്ടൽ എനർജി ഉണ്ട് എഗെയിൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പ്ലസ് കൈനറ്റിക് എനർജി തന്നെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ എത്രയായിരിക്കും നമുക്കറിയാം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് മൈനസ് ജി എം എം ബൈ ആർ ആണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററും ആ പോയിൻറ്റും തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എർത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററും ഇൻഫിനിറ്റിയും തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മൈനസ് ജി എം എം ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി താഴെ ഇൻഫിനിറ്റി എന്നാൽ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫൈനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സീറോ ആണെന്നായിരിക്കും ഇനി ഫൈനൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇൻഫിനിറ്റി എത്തുമ്പോൾ ഈ ബോളിൽ നമുക്ക് ഫിലോസിറ്റി ഒന്നും വേണ്ട പിന്നെ അത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റി എത്തിയുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നാൽ മതി താഴേക്ക് വരാറുന്നാൽ മതി അവിടെ വെലോസിറ്റി സീറോ ആയാൽ മതി ഫൈനൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്തായിരിക്കും അതും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫൈനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സീറോ ആണ് ഫൈനൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയും സീറോ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈനൽ ടോട്ടൽ എനർജി എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി പ്രകാരം ഇനീഷ്യൽ ടോട്ടൽ എനർജിയും ഫൈനൽ ടോട്ടൽ എനർജിയും സെയിം ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് ഇക്വേറ്റി രണ്ട് കിട്ടും മൈനസ് ജി എം എം ബൈ ആർ പ്ലസ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ജി എം എം ബൈ ആർ ഇതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് എസ് കെ വിലോസിറ്റി വി ആണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് അതിനെ മാത്രം അവിടെ വെക്കുക അല്ലേ വി സ്ക്വയറിന് മാത്രം അവിടെ വെക്കാം ബാക്കി സാധനത്തിനൊക്കെ അവിടേക്ക് ഉണ്ടായെന്ന് കിട്ടും വി സ്ക്വയർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടു ജി എം ബൈ ആർ ആ എം എം നേരത്തെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഇനി വി സ്ക്വയർ വേണ്ട നമുക്ക് വെറും വി മതി അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് റൂട്ട് എടുക്കുക അപ്പം എന്ത് കിട്ടും വി ഇ എസ് കെ ബിലോസിറ്റി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എം ബൈ ആർ ഇനി നമുക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി ആൻസർ ഒക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ സാധനം നമുക്ക് വേണ്ട വലിയ രസമൊന്നുമില്ല കാണാം അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ സാധനത്തെ നമുക്കൊന്ന് റിപ്ലേസ് ചെയ്ത് തരാം നമുക്കറിയാം സ്മോൾ ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ജി ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇനി ഈ ജി എം ബൈ ആർ കെ വിലോസിറ്റിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനിൽ ജി എം ബൈ ആർ ഉണ്ട് അല്ലേ അത് നമുക്ക് വേണ്ട അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ റൈറ്റിലെ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ജി എം ബൈ ആറിനെ ഒന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ആ ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു ആറിനെ എടുത്ത് ഇവിടേക്ക് കിട്ടാം അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും സ്മോൾ ജി ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ആർ വിൽ ബി ഇക്വൽ ടു ജി എം ബൈ ആർ ആ ജി എം ബൈ ആറിനെ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വിടാം അപ്പം എന്ത് കിട്ടും എസ് കെ വിലോസിറ്റി ഇ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി ആർ അവിടെ ജി എന്താണ് ഇപ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് നമുക്കറിയാം ടൂവിൻ്റെ വാല്യൂ ടു തന്നെയാണ് ജീൻ്റെ വാല്യൂ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ സർഫ
so that it escapes the gravitational field of earth alle earth inde gravitational field aa pull escape cheyu adha pull escape cheya sadhana infinity il ethumulla escape cheyadu and never comes back aa point etti kanyal earth inde gravitational field escape cheyidu kanyal pinna thaya thaalike varuvo orikkilum thaalike varilla appo aa point etti kan ഇൻഫിനിറ്റി വരെ എത്തിക്കാൻ ഞാൻ എത്ര വെലോസിറ്റി കൊടുക്കണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എസ്കേപ്പ് വെലോസി